はいこんにちはカーリガルメソッド挑戦中のみはるです今日は重曹水リフレッシュっていうことって結構前に挑戦しましたですごい良かったのでインスタグラムでご紹介は少しさせてもらってたんですけどまあいろいろ調べてると重曹水ってまあ家庭の掃除まさにうちの母親がそうなんですけど掃除に使えるものなのでちょっと大丈夫かなっていう不安がありましてでまあいろいろ調べた上で一番おすすめなのがこれからカリガルメソッド始めたいともちろん使う前に必ずパッチテストしていただきたいんですけどこの重曹水を使ったリフレッシュをするだけでも蓄積してしまっているシリコンとか油分をですねしっかりまあ取ってくれるっていう効果がありますのでこの重曹水リフレッシュチェックしてもらえたらなと思いますまずは動画で作り方とどういう風に使ってるのかご覧くださいどうぞはい以上ですね髪の毛につける方法としては今回はスプレーボトルに入れてシュンシュンシュンシュンしましたまあ全体にまんべんなくつけられるようにっていうことでなんですけど容器に入れたままのものを髪全体にこうかけてしまうっていうやり方でも問題はないですこれは正直置きすぎると怖いので私あんまりこれ長いこと置きすぎると髪の毛傷めてしまう可能性がありますんでもう必ず12分すぐ流すようにすることだけまず注意してもらえたらなともう一点、えー、覚えておいていただきたいのがお湯で溶かしますなんですが偶然いろいろ調べてる時に出てきてうわーと思ったんですけど85度以上のお湯で溶かす溶かしてしてまうと洗浄力が強くなりすぎるっていうところがありまして私も温度計のねこういいやつあるじゃないですかピンって刺して測れるやつとか持ってないんで自分の感覚でにはなるんですけど一回お湯沸かしてしばらく置いてギリギリ触れるかなぐらいの厚さになってなったものを使うようにしてますなのでちょっとそこだけ注意してください重曹水やはり洗浄力非常に高いので合わない方は本当に合わないっていうふうにも聞いてます油分をしっかり落とすっていうことは裏を返せば乾燥するっていうことにつながります
でそれだけ肌が強かったらいいんですけどそうじゃない乾燥肌の人にはちょっとおすすめできないかもしれないですね私は乾燥肌でも何でもないまあ光合肌で今のところ全然この重曹水のクレーザーやってても何にも起きなかったので私は全然大丈夫なんですけど多分乾燥肌がきつい人と、まあ、敏感肌の人にはもしかしたら合わないかもしれないですでその乾燥してしまうことで頭皮のかゆみが出てしまうっていうケースもあるって聞いてるので十分ちょっとその辺りだけ、まあ、気にとどめていただいた上で使ってもらえたらなというふうに思っていますで最後に1点だけ、まあ、この重曹水のクレンザーは、まあ、油分落としてくれますってお話ししたんですけどこのカーリーヘアの世界で、えー、アップルサイダービネガーを使ったコンディショナーっていうんですかね、まあ、リンス日本でも調べてたらリンスっていうあの<笑>すごい私個人的に気に入ってるんですけどリンスっていうヘアケア方法っていうのがあるんですけどそのアップルサイダービネガーを使った髪の毛を流すっていう方法がありまして。まあ、ほとんどの多分カーリーヘアの方がやってると思います最初にちょっと結論だけ言っておくとお酢では油は落ちません油汚れを落とすっていうことはお酢ではできないのでそうなんですよ間違って説明してる人もたくさんいるのでシリコンだったりオイルだったり汚れが落ちるんだと過信してそれに頼ってると結局落ちてなくて髪とか頭皮のトラブルにつながりかねないのでそれだけ十分ご注意いただいてこのお酢使ったヘアケアの利点っていうのもたくさんあるのでまた改めて別の動画でご紹介させてもらいたいなと思っておりますこれからカリガルメソッドを始めようかなっていう方は、まあ、ちょっと汚れしっかり落としたいなっていう時とか、まあ、実際に私も普通に生活してるだけでもそれこそ料理してる時に油が飛んだりとか外で生活してると空気とかにもねいろんなものを混じってますんでやっぱりそういった汚れっていうのは蓄積する可能性はゼロではありません。私もヘアオオイルをを使使っっててなないいシリコンを使ってないからといって髪の毛にそういう汚れがつかないかっていうとそういうわけでももちろんないのでたまになんかちょっと気分転換だったりあのあいっぺんちょっと今した方がいいかなっていう時に覚えておくといいのかなと思います重曹水リフレッシュやってみたいなと思われた方は是非チャレンジしてみてくださいそれではまたねーすいません重曹水やってないです